Ciao, sono Fabrizio Noni, il Becker, il vostro macellaio di fiducia. Insieme ad Espar quest'oggi vi porteremo all'interno, alla scoperta del magico mondo della carne, attraverso la maestria dei macellai, ma soprattutto attraverso una serie di tagli e di accorgimenti eh, con delle caratteristiche che vi aiuteranno, speriamo anche, per poter fare delle eccellenti ricette a casa vostra. Quest'oggi parliamo di un animale così, da cortile, un animale eh, che ha una grandissima storia e che è un po' come il maiale, un animale di cui non si butta nulla, ovvero l'anitra e soprattutto il ragù d'anatra. Innanzitutto, eh, quale parte di anitra andiamo a utilizzare per fare un ragù? Generalmente la va disossata totalmente e usiamo la parte del petto, la parte delle cosce che vanno tolte dalla cartilagine, vanno sminuzzate a coltello se è possibile, magari tolta la parte della pelle e messa all'interno in cottura insieme alle ali in maniera che la parte grassa della pelle possa dare quella consistenza, quella succulenza insieme anche alle parti delle ali che ha l'ossicino e mettiamoci magari anche un po' di carcassa, non buttiamo nulla affinché con la cottura prolungata faccia sì che poi questo ragù diventi così particolare arricchito magari anche con un po' di rosmarino, un po' di spezie che non devono mai mancare però per altre curiosità o altri quesiti fate visita al sito www.despar.it all'interno di premiata macelleria vedrete che troverete tantissime curiosità proprio legate al mondo dei macellai e poi ricordatevi ci sono sempre io se avete delle questioni io vi rispondo con grande piacere il trito ce l'abbiamo, abbiamo tutto pronto, non ci resta quindi che passare la parola al nostro bravissimo chef Renato. Grazie Fabrizio, prepareremo bigoli con ragù d'anatra. Allora l'attenzione sarà soprattutto sul ragù. Preparazione semplice, ma con qualche accorgimento diventerà una ricetta eccezionale. Cominciamo! Ho preso la nostra polpa d'anatra e battuta a coltello. Avremo una consistenza diversa, un sapore migliore. Andiamo a passarlo in padella, in modo da rosolarne la cottura, aggiungiamo un po' di sale e pepe e siamo pronti per continuare. Dell'anatra non buttiamo via nulla, recuperiamo le ossa e le buttiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Saranno la base della nostra salsa, andiamo a procedere. Dopo la ventina di minuti le vostre ossa saranno belle tostate. Prepareremo un fondo, serdano carote e cipolle. Ci aggiungiamo un piccolo mazzetto di rosmarino e salvia che darà profumo. Prendiamo le nostre ossa e le buttiamo nel fondo che abbiamo creato. Questa fase è molto importante perché sarà il vero sapore della nostra salsa dei digoli. Una volta tostati bagneremo con un po' di vino bianco. Faremo evaporare. Bene, evaporato l'alcol aggiungiamo del brodo vegetale. Copriamo e facciamo sobbollire una cottura abbastanza lenta per circa 40 minuti. In questa fase le ossa rilasceranno tutto il loro sapore all'interno della salsa e andiamo a continuare. La nostra salsa di ossa sta cucinando. Nel frattempo prepariamo un fondo di cipolla, sedano e carote. Lo tritiamo a mano per lo stesso concetto della carne. Avremo un risultato sicuramente migliore. Lo appassiamo leggermente e aggiungiamo la carne tagliata che avevamo preparato. Lasciamo ancora un po' passire con il suo fondo. A questo punto possiamo bagnare con un po' di vino bianco. Lasciamo cuocere e soprattutto evaporare l'alcol. Altro particolare importante, prepariamo una cipolla picchiettata con dei chiodi di garofano e una foglia d'alloro. Questo ci servirà per creare dei profumi e al tempo stesso rilasciarli nel ragù. Quindi la immergiamo, la toglieremo a fine della cottura. Bene, abbiamo bisogno del tempo di evaporare il vino e poi continuiamo. Bene, a questo punto è evaporata la parte di alcol, andiamo ad aggiungere la nostra salsa di carne che abbiamo preparato. Arrivati a questo punto continuiamo la cottura per almeno altri 20 minuti. Al termine della cottura la salsa sarà cremosa, avrà un profumo straordinario e sarà pronta per condire la nostra pasta. La pasta bigoli eh, all'uovo in questo caso, cottura di almeno 10 minuti in acqua bollente e salata, aspettiamo di terminare la cottura e poi mantecheremo il tutto per terminare il piatto. Tendiamo a lasciare la pasta leggermente al dente e a terminare la cottura con la sua salsa. In questo modo i bigoli rilasceranno un po' del loro amido e la salsa incorporerà il sapore nella pasta. 
questa fase durerà almeno un paio di minuti tenderemo a far asciugare ed eventualmente ci aiutiamo con un po' di acqua di cottura per renderla morbida non ci manca che impiattare piatto finito bigoli con ragù d'anatra progetto premiata macelleria grazie a tutti voi per qualsiasi suggerimento consiglio vostra interpretazione del piatto perché sono sicuro che ognuno ha la sua versione dei bigoli con ragù d'anatra sono curioso di conoscere i vostri commenti non fate altro che scriverli risponderò con estremo piacere un abbraccio a tutti